ரேடியோ அலைகள் ரேடியோ வேவ்ஸ் மின்காந்த நிறமாலைன்ற இந்த தொடர்ல இதுவரைக்கும் அலைகளுடைய அறிமுகத்தையும் அதனுடைய பண்புகளையும் பார்த்திருக்கோம் இப்ப அடுத்ததா மின்காந்த நிறமாலையில இருக்க ஏழு மின்காந்த அலைகள்ல முதலாவது மற்றும் மிகப்பெரிய அலையான ரேடியோ அலைகள் ரேடியோ வேவ்ஸ பத்தி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ரேடியோ அலையினுடைய அலை நீளம் அல்லது வேவ் லென்த் ஒரு மில்லிமீட்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த பூமியினுடைய விட்டத்தை விட பெருசா இருக்கிற அளவு வரைக்கும் உண்டு சரி ரேடியோ அலைகளை பற்றி மேலும் விரிவா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மின்காந்த அலைகளை எப்படி கண்டறிஞ்சாங்கன்னு சுருக்கமா பாத்துடலாம் முதல் முதல்ல மின்காந்த அலைகள் இருக்கிறதுக்கான ஆதாரத்தை பரிசோதனை மூலமா நிரூபிச்சவரு ஹென்ரிச் ஹெட்ஸ் என்ற ஜெர்மன் இயற்பியலாளர் பிசிக்சிஸ்ட் ஆனா அதுக்கும் முன்னாடி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுகள்ல ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் தான் மின்காந்த அலைகளுக்கான ஒருங்கிணைஞ்ச சமன்பாடுகள் இன்டெகிரேட்டட் ஈக்வேஷன்ஸ உருவாக்கினாரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தி ரேடியோ அலைகளை பரிமாற்றிக்கொள்ளும் சாதனத்தை டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிவைஸ ஹெட்ஸ் உருவாக்கினாரு அதோட இவர் உருவாக்குன ரேடியோ அலைகளினுடைய வேகத்தை அளந்து அது ஒளியினுடைய வேகத்தோடு ஒத்து இருக்கிறத நிரூபிச்சு ஒளியும் ஒரு மின்காந்த அலைகளினுடைய ஒரு வடிவம் தான் நிரூபிச்சு காட்டினாரு இன்னைக்கு அதிர்வு எண் ஃப்ரீக்வன்சி அளக்கிற அழகிற்கு யூனிட்டிற்கு இவருடைய பெயரான ஹெட்ஸ் தான் பயன்படுத்தப்படுது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி வர பெரும்பாலானோருக்கு பாடல்களை வானொலியில கேட்கறது ஒரு வாடிக்கையா இருந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இணையம் வந்த அப்புறம் ரேடியோக்களினுடைய ஆதிக்கம் பெரும் அளவுல குறைஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் அது இன்னமும் பயன்பாட்டுல தான் இருக்கு ஒரு நகரத்துல எங்கேயோ இருக்கிற ஒளிபரப்பு நிலையத்துல இருந்து பாடல்கள் உங்க வானொலிக்கு ரேடியோ அலைகள் மூலமா வந்து சேருது ரேடியோ அலைகள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பதிவுகள்ல நம்ம பார்த்தா மாதிரி மத்த மின்காந்த அலைகளை போல பாதி மின்புலத்தாலும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாலும் பாதி காந்த புலத்தாலும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாலும் உருவானது இந்த புலங்கள் தான் மின்னோட்ட துகள்களை ரேடியோ அலைகளா உருமாற்றுது அதாவது எடுத்துக்காட்டா எப்படி ஒரு மின்கம்பி அல்லது எலக்ட்ரிக் ஒயர்ல மின்சாரத்தை கொடுத்தா அது அதுக்குள்ள இருக்க எலக்ட்ரானுடைய இயக்கத்தினால அது அதனுடைய இலக்க அடையுதோ அதே போல மின்னோட்ட துகள்களா உருவாக்கப்பட்ட ரேடியோ அலைகள் காற்றினுடைய பயணிச்சு வானொலிய அடையுது இந்த மின்னோட்ட துகள்கள் ஒளிபரப்பு நிலையத்துல இருக்க ஆண்டனால இருக்க டிரான்ஸ்மிட்டர்னுடைய எலக்ட்ரானுடைய இயக்கத்தினால உருவானது ரேடியோ அலைகளினுடைய நிறமாலை ரேடியோ அலைகளினுடைய நிறமாலையில எக்ஸ்ட்ரீம் லோ ஃப்ரீக்வன்சி அதி குறைவான அதிர்வெண்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அதி கூடிய அதிர்வெண் வரைக்கும் மொத்தம் ஒன்பது வகையான நிறமாலைகள் உண்டு இதுல இஎல் எஃப் மற்றும் விஎல் எஃப் வரம்புல இருக்க ரேடியோ அலைகளுக்கான இயற்கையான ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆதாரம் மின்னல் மின்னல் அதிக அளவான ரேடியோ அலைகளை பூமியில உருவாக்குது மின்னல்னால உருவாகிற ரேடியோ அலைகள் பூமிக்கும் ஐனோஸ்பியருக்கும் இடையில மேலும் கீழுமா எதிரொலிச்சு இந்த உலகம் முழுக்க பயணிக்கும் அதோட இந்த வரம்புல இருக்க ரேடியோ அலைகள் செயற்கையாவும் உருவாக்கப்படுது அதுல எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர்ஸ் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் பவர் லைன்ஸ் போன்ற சாதனங்களும் உள்ளடங்கும் இதுல இஎல் எஃப் ரேடியோ அலைகள்னால நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடியும்ன்றது மட்டும் இல்லாம அதனால கடல்களையும் மலைகளையும் கூட ஊடுருவி போக முடியும் அதனால இந்த வரம்புல இருக்க ரேடியோ அலைகளை நீர்மூழ்கிய கப்பல்கள்லயும் சுரங்கங்கள்லயும் கொகைகள்லயும் பயன்படுத்துறாங்க இஎல் எஃப் ரேடியோ அலைகள்னால சப்தங்களை பரிமாற முடியாது அதனாலதான் அது டிஜிட்டல் தரவுகளை ரொம்பவும் குறைவான விதத்துல பரிமாற்ற பயன்படுது அடுத்ததா எல் எஃப் மற்றும் எம் எஃப் வரம்புல இருக்க ரேடியோ அலைகள் கடல் மற்றும் விமான போக்குவரத்துல பயன்படுற ரேடியோ அலைகளாகவும் வணிக ஏ எம் ரேடியோ நிலையங்கள்லயும் பயன்படுத்தப்படுது அதோட இதுல உள்ள பெரும்பாலான அலைவரிசை சப்தங்களை பரிமாற்றப்படக்கூடிய ரேடியோ அலைகளா ஆம்பிளிடியூட் மாடியுலேஷன் ஏ எம் சிக்னல்களா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம குரல் அல்லது இசையினுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து அந்த சிக்னலுடைய ஆம்பிளிடியூட் மாறும் அல்லது மாற்றப்படும் இதோட ஏ எம் ரேடியோ அலைகள்னால குறிப்பா இரவு நேரத்துல 
ரொம்ப தூரம் பயணிக்க முடியும் ஆனா ஏதாவது ஒரு பொருள் அதை குறுக்கிட்டா அதனுடைய சப்தத்தினுடைய அளவு குறைவடைஞ்சு அதனுடைய தரமும் பாதிக்கப்படும் அடுத்ததா எச்எஃப் விஎச்எஃப் யுஎச்எஃப் வரம்புல இருக்க ரேடியோ அலைகள் எஃப்எம் ரேடியோ கல்லையும் தொலைக்காட்டி ஒளிபரப்புகள்லயும் மொபைல் போன்ஸ் மற்றும் ஜிபிஎஸ் எங்கள்லயும் பயன்படுத்தப்படுது அதாவது இந்த வரம்புல இருக்க ரேடியோ அலைகள் பெரும்பாலும் ஒலி மற்றும் தகவல்களை பரிமாற்றப்படக்கூடிய சிக்னல்களா பயன்படுத்தப்படுது அதோட இந்த அலைவரிசையில உள்ள ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது அதிர்வெண் மாறினாலும் அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் நிலையா இருக்கிறதுனால இதனுடைய ஒலித்தரம் சவுண்ட் குவாலிட்டி ஏஎம் சிக்னல்ல உள்ள ஒலித்தரத்தை விட சிறப்பா இருக்கும் இதோட இதனுடைய அலைவரிசை எந்தவித சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்னாலையும் என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னாலையும் பாதிக்கப்படாது கடைசியா எச்எஸ்எஃப் இஎச்எஃப் வரம்புல இருக்க ரேடியோ அலைகள் மற்ற எல்லா ரேடியோ அலைகளை விட அதிக அதிர்வெண்களை கொண்டது இதுல இஎச்எஃப் ரேடியோ அலைகளை விட எச்எஸ்எஃப் ரேடியோ அலைகள் காற்றுல பயணிக்கும் போது குறைஞ்ச அளவான பாதிப்பு தான் ஏற்படும் அதோட இது சிறிய வரம்புல இருக்க வைஃபை ப்ளூடூத் வயர்லெஸ் யூஎஸ்பி போன்ற சாதனங்கள்லயும் பயன்படுத்தப்படுது எச்எஸ்எஃப் ரேடியோ அலைகள் பெரும்பாலும் வாகனங்கள் கப்பல்கள் விமானங்கள்ல பட்டு எதிரொலிக்கிற தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த அலைவரிசைய ரேடாரா பயன்படுத்துறாங்க அதோட எச்எஸ்எஃப் இஎஸ்எஃப் அலைக்கற்றைகள் சில சமயங்கள்ல நுண்ணலைகள் மைக்ரோவேவ்ஸாகவும் கருதப்படுது பூமியை தாண்டி விண்வெளியில இருக்க பல பொருட்கள் ரேடியோ அலைகளை உருவாக்குது அதுல முக்கியமானது நமக்கு ரொம்பவும் நெருக்கத்துல இருக்க சூரியன் தான் சூரியன் மிகப்பெரிய அளவான ரேடியோ அலைகளை உருவாக்குது அதோட வியாழன் மற்றும் சனி போன்ற கோள்கள் கூட ஜூபிட்டர் அண்ட் சாட்டன் போன்ற கோள்கள் கூட ரேடியோ அலைகளை உருவாக்குது விண்வெளியில இருந்து வர ரேடியோ அலைகளை ஆய்வு செய்யறதுக்குன்னு ரேடியோ தொலைக்காட்டிகளை ரேடியோ டெலிஸ்கோப்களை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியிருக்காங்க எப்படி ஒரு தொலைக்காட்டி மூலமா விண்பொருட்களை பார்க்கலாமோ அதே போல ரேடியோ தொலைக்காட்டியை பயன்படுத்தி ரேடியோ அலைகளை வெளியிடுற மூலங்களை பார்க்க முடியும் இந்த ரேடியோ தொலைக்காட்டிகளுடைய ஒரு மிகப்பெரிய நன்மை என்னன்னா அது சூரிய ஒளி மழை மேகம் போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகள்னால பாதிக்கிறது இல்ல இதோட ரேடியோ தொலைக்காட்டிகள் சாதாரண தொலைக்காட்டிகளை விட ரொம்பவும் பெருசா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இதுக்கு காரணம் ஒளியினுடைய அலை நீளத்தை விட ரேடியோ அலையினுடைய அலை நீளம் அதிகம் அதனால அதனை பெற்றுக்கொள்ள அல்லது ரிசீவ் பண்ண பெரிய அளவான டிஷ் போன்ற அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுது இப்படியான ரேடியோ தொலைக்காட்டிகள் பார்க்க நம்ம வீட்டில் டிடிஎச் சேவைக்காக பயன்படுத்துகிற டிஷ் போன்ற அமைப்பு போல இருக்கும் அதோட நம்ம வீட்டில் இருக்க டிடிஎச் டிஷ் ரிசீவரும் செயற்கைக்கோள்ல இருந்து வர ரேடியோ அலைகளை தான் பெற்றுக்கொள்ளுது இந்த ரேடியோ தொலைக்காட்டிகள் பார்க்க ரொம்பவும் பெருசா இருந்தாலும் ஒளிய விட ரேடியோ அலைகளினுடைய அலை நீளம் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஒளி தொலைக்காட்டிய டெலிஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி பெறக்கூடிய படத்தினுடைய துல்லியத்தன்மை ரேடியோ தொலைக்காட்டி மூலமா பெற முடியாது உதாரணமா ஆஸ்திரேலியால இருக்க பாக்ஸ் ரேடியோ தொலைக்காட்டி அறுபத்தி நாலு மீட்டர் விட்டம் இருந்தாலும் அதனால ஒரு சாதாரண தொலைக்காட்டியில பார்க்கக்கூடிய அளவான துல்லியமான படங்களை தான் உருவாக்க முடியும் இப்ப நீங்க பாக்குற இந்த படம் வானத்துல நானூத்தி எட்டு மெகா எட்ஸ் அலைவரிசையில ரேடியோ தொலைக்காட்டி மூலமா எடுத்தது இதுல தெரியற இந்த சிவப்பு நிற ரேடியோ அலை நம்ம பாக்குறதுக்காக உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆக ரொம்பவும் துல்லியமான ரேடியோ படங்களை உருவாக்க பல சிறிய ரேடியோ தொலைக்காட்டிகளை கொண்ட தொகுதிய ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிறிய தொலைக்காட்டிகள் எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு பெரிய தொலைக்காட்டி போல பயன்படுது அமெரிக்கனுடைய த நேஷனல் ரேடியோ ஆஸ்ட்ரானமி அப்சர்வேட்டரியினுடைய விஎல்ஏ வெரி லார்ஜ் அரே என்ற ரேடியோ தொலைக்காட்டி தொகுதி முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் வரையிலான பகுதியில ஒய் எழுத்து வடிவில இருபத்தி ஏழு தனித்தனி ரேடியோ தொலைக்காட்டிகளா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதோட இதுல இருக்க ஒவ்வொரு தொலைக்காட்டியும் இருபத்தைந்து மீட்டர் விட்டத்தோட இருக்க டிஷ்கள்னால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இப்படியான இந்த ரேடியோ தொலைக்காட்டி தொகுதியை பயன்படுத்தி விண்வெளியில இருக்க விண்மீன் பேரடைகள் பல்சர்கள் மற்றும் கருந்துளைகள் போன்ற பொருட்கள் இருந்து வெளிவர ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்தி அதனுடைய கட்டமைப்பு மற்றும் பயண பாதைய ஆய்வு செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சூரிய தொகுதியில உள்ள கோள்கள் மற்றும் 
சூரியன் வெளியிடும் ரேடியோ அலைகளையும் இதை பயன்படுத்தி பதிவு செய்கிறாங்க அதோட இந்த ரேடியோ தொலைக்காட்சிகள் குறிப்பிட்ட சில ஆய்வுகளுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படுது விண்வெளியில குவாசர்ன்ற ராட்சத பிரபஞ்ச கட்டமைப்பு ரொம்பவும் அதிக அளவான ரேடியோ அலைகளை வெளியிடும் அதோட அது துடிப்பா எனர்ஜிட்டிக்கா வெளியிடுற மின்காந்த அலைகளினுடைய அளவு மொத்த கேலக்சியும் அல்லது விண்மீன் பெயரடையும் சேர்ந்து வெளியிடுற சக்தியினுடைய அளவை விட அதிகம் அதனால இது ஆய்வு செய்ய ரேடியோ தொலைக்காட்சி தொகுதிகளை பயன்படுத்துறாங்க இதோட வெற்றுலக நாகரிகங்களுக்கான தேடல் செட்டி சர்ச் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற நிறுவனம் ரேடியோ தொலை நோக்கிய பயன்படுத்தி வெற்றுலக வாசிகள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது தகவல் வருதான்னு தேடிட்டு இருக்காங்க ஆக மொத்தத்துல ரேடியோ அலைகள் மூலமா நம்ம விண்வெளிய பார்க்கும் போது அது நம்ம சாதாரண கண்களுக்கு தெரியறத விட கொஞ்சம் மாறுபட்டதா தான் தெரியுது மின்காந்த அலைகளினுடைய நிறமாலையில நம்ம பார்க்க முடிஞ்ச வெறும் சிறு பகுதி தான் கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளி ஆனாலும் இந்த பிரபஞ்சம் மின்காந்த அலைகள்னால நிரம்பி வழிதுன்றது தான் உண்மை அதோட ஒருவேளை இந்த எல்லா மின்காந்த அலைகளையும் நம்ம வெறும் கண்களால பார்க்க முடிஞ்சிருந்தா அதனுடைய தனித்துவமான பண்புகளை நம்மால புரிஞ்சிக்க முடியாமலேயே போயிருக்கும் அடுத்த பதிவுல மின்காந்த நிறமாலையில இருக்க ரெண்டாவது அலையான நுண்ணலை மைக்ரோவேவை பத்தி பார்ப்போம் 